على روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الاتقياء والاسفياء مولى الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب اللهم صل على محمد وعلى اوصيائه لا سيما بقيه الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعداءه مجمعين من اللآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن اللغو معرضون الذين هم للزكاة فاعلون صدق الله العلي العظيم سلام میں نے جس موضوع کو شروع کیا ہے اسے کو جاری رکھوں گا سلسلے کی تیسری مجلس ہے ایک صرف چونکہ سب جگہ دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں خصوصاً برطانیہ میں تو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جس قدر ہو سکے اپنے انتظامیہ سے ماں باگاہوں کی کوآپریٹ کریں خدا نخواستہ یہ کوئی حالات آپ کے سب کے سامنے واضح ہیں کووڈ کے تو جو پابندیاں ہیں جن جن ملکوں کے اندر ان کے حساب سے عمل کریں عبادات کو نہیں روکا جا سکتا عبادات کو جاری رکھا جائے گا لیکن کوپریشن بہت ضروری ہے جو بھی حکومتوں نے اور جو لوکل ہمارے کاؤنسلز نے کنڈیشنز رکھی ہیں ان کا جو ہے پابندیس کے ساتھ عمل کرنا بہت ضروری ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ جلوسوں میں جا رہے ہیں ایس او پیس کا خیال رکھیں اور چاہے وہ پاکستان کے جلوس ہوں اس وقت ہندوستان میں ہوں ایران و عراق کے اندر بہرحال لوگ دنیا وہاں پر ایس او پیس اور پاکستان کے اندر بھی حکومت نے اعلان کر دیا کہ جلوس آپ کو کر سکتے ہیں تو اس پر ایس او پیس کے اوپر عمل کرنا ضروری و لازم ہے باقی لوگ جو ویکسین لگوا چکے ہیں ان کے لیے نسبتاً آسان ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ پھر نہیں لگتا ابھی ہندوستان کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہیں لوگوں نے ویکسین لگوا لیے تھے پھر بھی ان کو کرونا ہو گیا تو ٹھیک ہے اس میں چانسز کم ہوتے ہیں مرنے کے لیکن پھر بھی ایک کو لگتا ہے وہ دوسرے کو پھر دوبارہ لگا سکتا ہے تو اور خاص طور سے میں یہاں پہ کیونکہ پڑھ رہا ہوں تو یہاں کے لئے دوبارہ تاکید کر دوں گا بہت سے لوگ کل زیادہ لوگ آگئے تھے آج بھی مجھے اندازہ ہے کہ زیادہ آ جائیں گے ابھی تک لیکن انتظامی کے ساتھ کوپریٹ کریں کوئی خدا نہ خاصہ دیکھیں پہلی بھی مجالس ہوتی رہی ہیں آئندہ بھی ہوں گی ایسا نہیں ہوتا کہ خدا نہ خاصہ کسی کے خلاف کوئی جنڈا بھی آپ نہیں آ سکتے آپ نے میں نے ریجسٹر نہیں کیا کیوں ریجسٹرشن اگر انہوں نے آپ سے کہا ایک تدامی نے کہ اب ریجسٹر کر لیں تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے ریجسٹر کریں تو اس لیے پلیز اس میں یہ نہ کوئی آدمی محسوس کرے کہ مجھے نہیں آنے دے رہے میں نے ریجسٹر نہیں کیا تو کیا ہوا میں آگئے ہوں بے آگئے تو آپ کو اندر آنے دیا لیکن یہ خدا نہ خاصتہ کوئی آ جائے اچھا خاصتہ لمبا چوڑا فائن ہے اور خدا نہ خاصتہ وہ میں شاہ صاحب سے کہتا ہوں کہ فائن مولنا ہم دے دیں گے لیکن جو بدنامی پروردگاری نے جاری و ساری رکھے کوئی بات بولا محسوس نہ کرے لیکن یہ بہت بنانا ضرور تھا تو ایزانی گرامی میں نے جو موضوع شروع کیا تو اس کو جاری رکھوں گا مومن کی صفات توجہ ہے میرے ساتھ سب لوگوں کی میں نے یہ جو آیات کا انتخاب کیا میں نے کہا تھا کہ مولا کائنات نے خود تلاوت کی اپنے اس دنیا میں آمد پہ ولادت پہ خانہ کعبہ سے جب رسالت مہاب کی آغوش میں آئے میں اسی بات کو جاری رکھوں گا اور چند ایک باتیں کہنا بہت ضروری ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی ذمر کے اندر مطالب پیش کروں گا تو مؤمنین کی صفات قد افلح المؤمنون اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک کہ کامیابی مؤمن ہے کامیابی مؤمنین کے لیے منافق و کافر کے لیے کوئی کامیابی نہیں چاہے دنیا میں جتنا مرضی پیسہ آجا ہے پیسہ آجانا کامیابی نہیں ہے ہم ان ملکوں میں آئے ہیں بہتر فیوچر کے لیے لیکن اگر خدا نہ کرے یہاں آکے اپنا ایمان کھو دے تو اس کا مطلب ہے کوئی کامیابی نہیں کامیابی یہ ہے کہ یہاں آ کے بھی ایمان باقی رہا اگر ایمان باقی نہیں رہا تو پھر کیا فائدہ ہوا کوئی آدمی کہے بھی میں ترقی کے لئے گیا ہوں امریکہ چلا گیا اور یورپ آ گیا تو اگر ترقی آپ نے کر لی مالی لحاظ سے لیکن اگر ایمان کھو دیا نسلوں کے ایمان چلے گئے تو کوئی ترقی نہیں ہے یہ تنزلی ہے کامیابی زندگی کے اندر ایمان کے ساتھ ہے امیر المؤمنین کی ولایت کے ساتھ بغیر مولا کائنات کی ولایت کے کوئی بھی کامیابی نہیں ہے ایزانی گرامی تم میں پیش کر رہا مطالب کو تو مؤمن کے لئے کامیابی ہے قد افلح المؤمنون اللہ دین ہم فی صلاتہم خاشعون جو اپنی نماز کے اندر خضو و خشو رکھتے ہیں خاشع ہیں توجہ ہے نا 
نماز میں خوشو بہت ضروری ہے آج تھوڑی سی تاخیر میری سے ہوئی اور ویسے بھی تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے تو میں کوشش کروں گا پھر بھی ان ٹائم میں تمام کروں اور پھر کل انشاءاللہ آگے پھر جو بھی مطالب میں پیش کروں گا تو اللہ دن حفی صلاح خاش خاش کا لفظ آیا خود وہ خوشو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم ایک ہے خوف ایک ہے خوشو خشیت دونوں میں فرق ہے خوف و خشیت خوف بعض اوقات کسی کی حیبت کیسے بھی ہو سکتا ہے یہ جو آئم علیہ السلام کا نا یہ خشیت ہے خشیت میں بڑا فرق ہے کسی کی عظمت کے احساس کی وجہ سے جو ہوتا ہے اسے خشیت کہا جاتا ہے اگر پہنچا پا رہا ہوں ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ آپ بچوں کو ڈرا دیتے ہیں بھی وہاں جن آ جائے گا بھوت آ جائے گا یہ بچے کو آپ خوف دلا رہے ہیں بعض کا کسی کی طاقت کا خوف ہوتا ہے بعض کا کسی کے یعنی کوئی بھیانک کہ اس کی ایسی ہے کسی کی طاقت کی ایسی ہے کسی کے ظلم کی ویسے خوف ہے اور بعض اوقات کہتے ہیں یہ جوان اپنے باپ سے بہت ڈرتا ہے جبکہ دیکھتے ہیں کہ باپ بہت بڑھا ہے جوان بہت طاقتور ہے پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں اس جوان کو خوف اپنے باپ کا اس کے طاقت کی وجہ سے نہیں ہے اس کی عظمت کے احساس کی وجہ سے اگر بات پہنچ گئی ہو مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ پہنچے ہیں اگر جناب آئم علیہ السلام جناب امیر نماز میں آتے ہیں اور بہت زیادہ بدن کام رہا ہوتا ہے یہ اللہ کی عظمت کے احساس کی وجہ سے ہے بات پہنچ گئی ہے جانے کے رامی کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ جب جناب سیدہ کے در پہ آئے دستک دی کہا بی بی علی بن بی طالب کا انتقال ہونے والا ہے وہ کام پر ہیں ڈر رہے ہیں بہت زیادہ عاشق تھے جناب امیر ملک کے امیر علیہ السلام کے تو جناب سیدہ دروازہ بند ہے اس کے باوجود بھی آپ نے نام لے کے بلایا ابو دردہ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں جو بغیر دیکھے ہر آدمی کو اس کے نام سے بلائے اسی کو تو علم لدنی کا مالک کہا جاتا ہے تو جناب سیدہ نے کہا اے ابو دردہ کیا کس حالت میں دیکھا کہ تم کہہ رہے کہ اے جناب امیر کی جو ہے وہ شہادت ان والے انتقال کرنے والے ہیں مولا کی شہادت تو کوفے میں ہے مسجد کوفہ میں اور ابھی نہیں ہے تو ایک مرتبہ کہا کہ بی بی مولا کے لب کاپ رہے تھے آنکھوں میں آنسو تھے پسینہ آ رہا تھا اور لرستے ہوئے جناب امیر ایک مرتبہ گرنے ہی والے تھے کیونکہ میں نے کہا کہ میں آپ کو اطلاع دے دوں کہ انتقال کرنے والے ہیں کہا ابو دردہ علی کہیں نماز تو شروع نہیں کر رہے تھے کہاں بی بی نماز شروع کر رہے تھے کہا ابو دردہ میں ہزار مرتبہ علی کی یہی حالت دن میں دیکھتی ہوں ہزار رکت پڑھتے تھے تو ہر دفعہ جناب امیر جب نماز میں آتے ہیں کہا خود وہ خوشو پروردگارہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آ گیا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں یہ خود وہ خوشو ہے جناب امیر علیہ السلام کا عبادت میں جب آتے ہیں ایزان کرامی اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ مختلف جو متضاد چیزیں ہیں کنٹرڈکٹری چیزیں ہیں وہ اگر ایک جگہ دیکھنی ہے اور بالکل پرفیکٹ دیکھنی ہے تو مولا کائنات کو دیکھ جو عموماً آدمی مہربان ہوتا ہے وہ اس طرح سے گریہ نہیں کرتا تب یعنی وہ کبھی میدان کا مجاہد نہیں ہوتا جو میدان کا مجاہد ہوتا ہے اس کے لڑنے کے لیے سخت دل چاہیے ہوتا ہے وہ کبھی شبزندہ دار نہیں ہوتا آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے مولا جب میدان میں آتے تھے تو تلوار ایسے جلاتے تھے کہ ان کے علاوہ کوئی شیر ہی نہیں ہے اور جب یتیموں کو کھانا کھلاتے تھے تو لگتا تھا ان سے زیادہ کوئی مہربان نہیں ہے جب عبادت میں آتے تھے لگتا ہے ان سے بڑا کوئی عابد نہیں ہے جب کھانا کھاتے تھے تو لگتا ہے ان سے بڑا زاہد کوئی نہیں ہے پتہ نہیں مدوہ ہے یا نہیں تمام شخصیات یعنی تمام حیثیت جناب امیر میں اتم درجے پہ تھی کمالات اس طرح سے تھے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا اس چیز میں کمی ہے بلکہ ہر آدمی کہتا تھا جس درجے سے علی کو دیکھو کمال پہ ہے شاید میں پلٹ کے اس کو پیش کروں گا کہ ازانے گرامی آپ پھول کو دیکھتے ہیں نا آپ جس پہلو سے دیکھیں پھول پھول نظر آتا نہیں ہے مجمع بھئی میں آپ کے سامنے یہ میرا جو ہے وہ سامنا ہے وہ میری پشت ہے یہ میرا دائیں ہے یہ بائیں ہے عزیزانہ گرامی پھول کو کیا کہیں گے یہ سامنے ہے یہ پیچھے ہے یہ دائیں ہے یہ بائیں ہے پھول ہر رخ سے پھول ہے علی ہر رخ سے علی ہے آہ توجہ ہے جانے گرامی آہ توجہ تو ہے نا میرے ساتھ میں نے کچھ پہلوں کو پیش کرنا اس کے لئے میں سارا زمین ہموار کر رہا ہوں میں خاص دو پہلوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے سن لیجے گا تو مولا کی نماز عجیب و غریب تھی اور صحیح بخاری کے اندر ہے کہ جو صحابہ ابھی زندہ تھے 
رسول خدا کے صحابہ بھی زندہ تھے تو مدینے میں جناب امیر نے اپنی خلافت کے بعد جو پہلی نماز پڑھائی پچیس برس گزر چکے تھے پچیس برس پیمبر اسلام کی شہادت کو گزر چکے ہیں اب وہ صحابہ جو زندہ تھے جیسی جناب امیر کے پیچھے نماز پڑھی تو سب نے نماز کے بعد کہا آج رسول خدا کی یاد تازہ ہو گئے آج ہم نے وہی نماز پڑھی ہے جو پیمبر کے پیچھے پڑھا کرتے تھے مدمع نہیں ہے کچھ کہتے ہیں شاید ہاتھ کھول کے پڑھی اس لیے کہہ رہے تھے کچھ کہہ رہے تھے کہ ویسے ہی تلاوت کی جیسے پیمبر کر رہے تھے کچھ مقدس سے وہ کہہ رہے تھے نہیں جیسے پیمبر میراج پہ لے جاتے تھے علی نے نماز ویسے پڑھائی جیسے اب میراج پہ جا رہے ہو سلا تو میراج المومن نماز مومن کی میراج ہے تو کوئی میراج میں لے جانے والا تو ہو میراج میں لے جانے والی ہستی کا نام علی ہے پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے بات پہنچ رہی ہے زانی گرام تو یہ جناب امیر علیہ السلام کا وجود مقدس ہے ان کے ذات گرامی ہے کہ ان کے اندر تمام کے تمام آپ کو صفات اس سجمہ نظر آئیں گی اور وہ ان کمالات کے مالک نظر آئیں گے یہ سلاط امیر المومنین ہے یہاں تک کہ جنگ ہو رہی تھی تو ایک تیر لگا مولا کی ران میں ران آپ جانتے ہیں گوشت ہے سارا تو جب تیر لگا تیر آپ جانتے ہیں نا کہ جب لگتا ہے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی نکالتے میں ہوتی ٹرائنگل شیپ کا ہوتا ہے نا تکون کی شکل کا ہوتا ہے پتہ نہیں اگر تو سامنے اس کے بہت تیز ہوتا ہے جب لگتا ہے نا بہت تیز سے چلا جاتا ہے کھال میں تکلیف ہوتی ہے جب نکالنے لگتے ہیں تو دو طرف سے اس کے دو کونے ہوتے ہیں اب وہ پھنس جاتا ہے وہ پورا کاٹ کے نکلتا ہے اب مولا کی ران سے تیر نکالنا چاہ رہے ہیں تو تکلیف ہو رہی ہے شیر خدا کتنی تکلیف ہوگی کہ انہیں تکلیف محسوس ہو رہی ہے مولا حسن نے کہا رک جاؤ میرے بابا کو نماز میں جا لینے دو نہیں ہے لوگ میرے بابا کو نماز میں جا لینے دو مولا نے نماز شروع کی مولا حسن نے کہا تیر کھیچ لو ایک آدمی نے کھیچا نماز مکمل ہوئی مولا نے فوراً پوچھا اتنا خون کیوں بہرا تیر کہاں گیا نہیں ہے مجمع تو کہا آپ کے فرزند حسن مشتبہ نے کہا تھا نماز میں تیر کھیچنا جب میرے بابا نماز میں ہوتے تو پھر دنیا سے کٹ جاتے ہیں صرف خدا کے ساتھ ہوتے ہیں کاش مجھے آج پورا گھنٹہ ڈیر گھنٹہ ہوتا کہ میں جو مطالب ذہن میں لے کے آیا ہوں سارا دن میں نے تیاری کی ہے تو مطالب پیش کر رہا ہوں جو افراد ابھی بھی نہیں پہنچے ہیں کہ خدا کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں کہ نماز میں کیونکہ ہمیں اپنے متعلق خیال ہوتا ہے میں تو خدا کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوتا ہوں مجھے تو جو کچھ خیال آنا ہوتا ہے نمازی کے درمیان میں آتا ہے تو یہ مولا کائنات کی نماز ہے توجہ مولا کائنات کی نماز ہے تیر نکل جائے پتہ نہ چلے توجہ سارے مجمع کی توجہ میں خونے جگر دے رہا ہوں اب اگر مولا نافلہ زہر پڑھ رہے ہو اور کوئی آنے کے بعد سائل سوال کرے زکاة مانگے تو پھر علی کو نوا بھئی سب کہہ رہے ہیں کہ اس نے کتنی دفعہ کہا کوئی ہے نماز یہ جو بھائے خدا نے کچھ دے سب نے کام نماز میں تو کیسے دے دے اس نے دوسری دفعہ کہا پھر تیسری دفعہ کہا پرور دکھارا تو گوارا نہ تیرے گھر میں آنا تھا تیرے نمازیوں سے مانگا تھا خالی ہاتھ جا رہا ہوں اب مولا نے انگلی کا اشارہ کیا ابھی بھی آدھا مجمع نہیں ہے جب تک یہ ہاتھ کو کہا رہا تھا مولا نہیں سن رہے تھے جب وہ خدا سے مخاطب ہوئے تو پاس جا چکے تھے مراج میں جو میراج پہ ہے وہاں سنی یہاں پہ انگوٹھی دی ایک اور جملہ پیش کر دو یہ جو آیات پیش کر رہا ہوں نماز میں خشو ہو ولی زکاة کے ہم فائل ہو بھئی توجہ زکاة ادا کرنے والے ہو زکاة دینے والے تو بہت ہے پورے رمضان میں سارے ٹی وی چینلوں میں کچھ نہیں آرہا سوائے زکاة دے دو سارے زکاة دے رہے لیکن ایک ایسا علی ہے جس نے زکاة دی تو آئے تے بھی لگا کرے مدمہ ہو تو کیا دیا تھا کیا آئے تے بھی لگا تھا اگر مدمہ ہو میرے ساتھ خونے جگہ دے رہو میں کیا دیا تھا کیا آئے تے ملائے تھا گئی کیا دیا تو علماء کہتے ہیں یہ عام انگوٹھی نہیں تھی وہ جو نبی سلمان پہنتے تھے جن ان کے تک کو اٹھاتے تھے ان کی ساری حکومت 
کی انگوٹھی پہ چلتی تھی مجمع نہیں ہے میں تاریخ انبیاء سننے لگے وہاں پہ پیش کر رہا ہوں طاقت نہیں ہے جناب سلمان اپنے تخت پہ بیٹھے تھے ایک مرتبہ انگوٹھی گر گئی جنہوں نے تخت زمین پہ رکھا جیسے گری کا نکالو کا جب انگوٹھی ہوگی تو کام کریں گے ایک مچھلی نے انگوٹھی نگلی لے گئی اللہ نے آزمائش کر دی تھی جناب سلمان تھکے کھاتے رہے پرور دیگارہ انگوٹھی کہا ہے نبی سلمان انگوٹھی تلاش کرتے رہے نہیں ہے مجمع ایک گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے ایک لڑکی نے اپنی ماں سے یا باپ سے کہا بابا جان یہ کیسی مچھلی لائے میں نے پیٹ کھا گیا تو مچھلی کی پیٹ سے انگوٹھی نکلی جناب سلمان نے دستک دی انگوٹھی دو جن کی تھی وہ مانگ رہا ہے تلاش کر رہا تھے جس علی کو ملی تھی وہ سرکار بنا توجہ ہے زانے گرام آپ جانتے ہیں نا زکاة بھائیوں کے ہاں ایک بٹا چالیس کو کہتے ہیں نہیں ہے مجمع ٹو پوائنٹ فائیو پسنٹ کو کہا جاتا ہے نہیں ہے مجمع نہیں ہے آپ حضرہ جناب سلمان کی کل حکومت تھی انگوٹھی میں جو علی زکاة میں حکومت دے دے سوچو کتنی بڑی حکومت ہوگی یہ مولا کائنات ہے جو زکاة میں انگوٹھی دے دیں کیوں نہ اللہ فرشتے بھیجے جاؤ جا کے مانگ کے لاؤ نہیں ہے مدمہ مانگ کے لاؤ جو فرشتے علی سے مانگنے آئے کبھی علی کے پاس آئے زکاة مانگنے کبھی سیدہ کے در پہ جائے خیرات مانگنے جب فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں جناب رحیم کے واقعے میں ہے نا کہ بھئی کھا کیوں نہیں رہے ہاتھ کیوں نہیں کھاتے مجھ انہا منکم وجنون ہمیں تم سے ڈر لگ رہا کھا نہیں رہے ہو کھانا بھی میں نے اتنا احتمام کیا گھر میں ایک ہی بچا تھا میں نے زبا کر کے بیوی سے بھنوا کے تمہارے سامنے رکھا کیا ہم فرشتے کھاتے نہیں نہیں ہے مجمع ہم فرشتے کھاتے نہیں تو پھر مانگنے کیوں آئے ہو فرشتوں کو بھی پتا ہے سیدہ کے در سے جو ملے تبرک ہے توجہ ہے جانے کی رہا ہے محبت سے سن رہے ہیں اور میں بھی پورا محبت سے پڑھ رہا ہوں یہ مولا کائنات علیہ السلام کے فضائل ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز میں خوشو ہوگا خوشو دیکھنا ہے تو علی کا دیکھو ہوگا کسی شاعر کا کلام جی جی ہے وہ آج بچے دکھا رہے تھے گھر کے اندر اہلیہ اور بچے کے بھی یہ شاعر کا کسی نے کلام کسی نے بڑا پیار انداز سے لکھا مجھے بڑا اچھا لگا تو اس نے کہا کہ اگر مولا کی پوری زندگی کو خلاصہ کرنا ہو نا تو علی کی خانہ کعبہ میں آمد ہے وہاں نیت باندھی پیمبر کے ساتھ قیام کیا حالت رکو میں زکاة دی سجدے میں جان دی جس کی ساری زندگی نمار ہو وہ علی ہے توجہ ہے جانے کے نام ہے یہ مولا کائنات کی حیات طیبہ ہے کہ جن کے لئے سرور کائنات نے کہا کہ جب علی یہ معصوم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جناب امیر جب گھوڑے پہ سوار ہم رکھتے ہیں تو ایک پاؤں جب رقاب میں رکھتے ہیں تو دوسرا پاؤں رقاب میں رکھنے سے پہلے قرآن ختم کر لیتے ہیں علماء آج تک پریشان ہیں کہ اس کی تفسیر کیا ہے نہیں ہے مجھے بہت تفسیر کیا ہے اس کی اس کی تفسیر کیا کہ ایک قدم رکھا دوسرا قدم رکھنے سے پہلے قرآن ختم قرآن ختم آیا وقت رک جاتا تھا اور علی ختم قرآن کرتے تھے اور پھر سوار ہوتے تھے یا نہیں 
مولا کوئی ایسا کام کرتے تھے جیسے اخلاص پر ہو تو کیا کرتے تھے اتنی جلدی کہ دوسرا پاؤں رکھنے سے پہلے ختم قرآن کا سواب اور کچھ علماء کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں یہ جو ایک یا دو سیکنڈ کا فاصلہ ہے مولا کے ایک ایک دو دو سیکنڈ کا ان کے ختم قرآن کا اللہ سواب لکھ رہا تھا جس کا اتنا سواب ہو وہ کیوں نہ باتے شفاعت میں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں اسی کو پھر پوری کائنات کی شفاعت کا حق ہے ایسے ہی کو شفاعت کا حق ہے اور ایسے ہی کو پھر عطا کا حق ہے ایزانے کرامی سارے مسلمان میں مسلمان کہہ رہا ہوں تمام مسلمان میں نے پورا سور لگا دی یہ بیس منٹ کے اندر لیکن اب سن لیجے کے جنب آتے جو میں آج ہیں سارے مسلمان تمام مسلمان توصل کو استمداد کو مدد مانگنے کو جائز سمجھتے ہیں مدد مانگنا اولیاء خدا سے چاہے وہ سامنے موجود زندہ ہوں یا شہید ہو چکے ہوں ان سے مدد مانگنا جائے سمجھتے ہیں سوائے وہابیوں کے ایسا ہی ہے سوائے وہابیوں کے سب جائے سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے یہ بدت ہے شرک ہے بدت اور شرک اور تیسرا لفظ ہے حرام تین ہی لفظ آتے ہیں بدت شرک حرام میں نے کچھ بھی نہیں کہا بات پہنچ رہی ہے حضرت ہیں تو اب وہ فوراں آپ کہیں گے یا علی مدد وہ کہیں گے بیدت شرک حرام تین سے آگے بڑھی نہیں پا رہے بچار تو وہ فوراں کہہ دیں گے کہ بیدت ہے یہ شرک ہے یہ حرام اچھا افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے اہل سنت میں فرقے بنے ویسے ہمارے ہاں بھی ٹھیک ہے وہ ان کی عبادی زیادہ تو ان کے فرقے بھی زیادہ ہیں آپ کہتے ہیں ان کے تو ساٹھ ستر فرقے ہیں ہمارے ہاں جو چار پانچ ساتھ ہوگا تو کیا ہوگا انہیں بھی بن تو رہے ہیں یہ پریشانی کی بات ہے بننے نہیں چاہیے اچھا پھر بارہ کے ماننے والے پھر کوئی پانچ کا ماننے والا تین کا ماننے والا چار اماموں کا ماننے والا چھے اماموں کا ساتھ چلیں یہ ہیں اور پھر اب ہمارے ایک اور مسئلہ ہے کہ ابھی خود وہابی کہتے ہیں کہ بھی مدد مانگنا بدت شرک ہے اور کچھ ہمارے ہاں بھی بیسے آپ کو مل جائیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں سام سنگا سب کو اور جو ٹی وی پہ سن رہا ہوں سب کو بھی سام سنگا وہ ہوگا میں بھی کھل کے بولوں گا آپ جانتے ہیں میں بے باک آدمی ہوں جس مانے مجھے روکو میں اس کو زیادہ کرتا ہوں مولا یہ نہ پڑھئے گا پس کا مطلب یہی پھوں گا تو ایز آنے کے لئے سنیں گے ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں کو ایک بیماری ہی ہے اعتقادی بیماری ہے جیسے بڑے بڑے لوگوں کو بیماری لگ جاتی ہیں ایک ہوتی دیمک لگ جائے گھر کو دیمک لگ جائے تو گھر ختم ہو جاتا ہے اہل سنت کو دیمک لگی وہابیت کی اچھا خطا چاٹ گئی پورا ان کا لیکن انہوں نے پھر بھی سنبھال لیا ہمارے ہاں بھی وہابیت کی دیمک لگ گئی دو طرح کی ایک مسائلیت کی بھی ہے اور ایک لیکن یہ ایک جو وہابیت کی دیمک ہے ابھی اسی مہر افضان کے اندر بہت سے انگریزی دا لوگوں نے بہت سے اور لوگوں نے کہ بھی مدد مانگنا بدت ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں مدد نہیں مدد تو مانگ سکتے ہیں توصل نہیں کر سکتے ہیں دعا نہیں مانگ سکتے توجہ ہے سن رہے سارے حضرات سنیے گا بھئی اتنے لوگوں کو پہنچے میری بات میرے کافی کا تو اب وہ فوراں کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے وہ شرک ہے اور یہ جو ہے غالی نے کیا ہے اچھا ان سے سوال ہے میرا پہلا جتنے بھی سن رہے ہیں اور یہ نوہ بھی سن رہا تو سنا دیجئے گا سب لوگوں کو پلیس یہ والی مجلس ضرور سنا دیجئے گا اوروں کو سنائے نہ سنائے ہمارے شیعوں کو ضرور سنا دیجئے گا اور یہ جو ان کو آپ جو مرضی شیعہ وہاں بھی کہہ لیں شیعہ مقصد جو بھی کہہ لیں وہاں بھی مقصد جو بھی کہہ لیں ان کو سنا دیجئے گا ایزانی کے لامے کیا وہ کہتے ہیں نہیں مدد مانگنا بیدت ہے اور بہت سے فرائدی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مدد مانگ سکتے ہیں دعا نہیں مانگ سکتے توصل نہیں کر سکتے اچھا بے فرق کیا ہے اچھا کچھ لوگ دو چار ماشاء اللہ سے کتابیں بھی پڑھ گئے انہوں اور زیادہ مصیبت ہو گئی میں نے فلسفہ پڑھ رکھا میں نے یہ پڑھ رکھا بھئی تو نے سب کچھ پڑھ رکھا ہے تو کبھی کو قرآن بھی شیطرہ سے پڑھا معصوم کا فرمان بھی شیطرہ سے پڑھا یہ اولٹی سیدھی چیزیں پڑھنا بند کر دو پہ فلسفہ پڑھنے کے بعد دماغی خراب ہوگا قرآن سیدھا سے پڑھ لو تو قرآن پڑھیں گے وہیں سے جواب ملے گا آیت ایک ہی پیش کرتے ہیں وہی جو وہاں بھی پیش کرتے ہیں خدا کی قسم استدلال دونوں کا ایک ہے چاہے ان کے وہاں بھی ہوں کا دیکھو خدا کی قسم ممبر پر ذمہ داری سے روزے کی حالت میں کہہ رہا ہوں کہ استدلال ایک ہی ہے دلیل ایک ہی پیش کرتے ہیں ایہ کا نہ عبدو و ایہ کا نستہیں اور وہ نے کہا صرف تیری عبادت کرتے ہیں صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں 
تو بھئی غیر اللہ سے مدد مانگنے بھی دیتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا ہے میں مدد دی کچھ تو جرت رکھتے ہیں ان کو اتنی میں داد دوں گا کہ جرت کرتے ہیں کہتے ہیں مدد بھی نہیں مانگ سکتے ہیں کچھ میں جرت نہیں کہتے ہیں کہ مدد مانگ سکتے ہیں دعا نہیں مانگ سکتے ہیں یہ فرق کیا ہے میں بھی پیش کر رہا ہوں دعا میں مدد میں فرق کیا تھا اے جانے کے رامی ایہ کے نعبد و ایہ کے نستعین آیت یہ پیش کریں گے وہ کہیں گے نہیں مدد نہیں مانگ سکتے کیونکہ اللہ نے کہہ دیا صرف تُس سے مدد مانگتے ہیں تو وہی اللہ اسی قرآن میں فرما رہا ہے وَسْتَعِينُ بِسَبْرِ وَسَلَاحِ مدد مانگو صبر سے اور سلاح سے مدد مانگو صبر سے اور نماز سے چھتے امام سے پوچھا گیا مولا یہ صبر و سلاح سے مدد کا صبر محمد ہے سلاح آئی توجہ رہے گی میرے ساتھ تو ہم معصوم نے فرمایا کہ صبر رسول خدا ہے اور صلاح علی مرتضی ہے دونوں سے مدد مانگ روایات بہت زیادہ ہیں اور بہت سے برادران آج سارا دن میرے ساتھ راتے کے طرح ہیں بہت سی روایات مختلف انہوں نے بھی مدد کی ہے لیکن میں سب چیزیں نہیں پیش کر پاؤں گا وقت کی وجہ سے عزیزارہ گرامی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کے اندر کہہ دیا مدد مانگو ایک طرف کہہ رہا صرف تُس سے مدد مانگتے ہیں دوسرے طرف کہہ دیا نہیں اس سے بھی مدد مانگو اسی نے کہا صرف تُس سے مدد مانگتے ہیں یہ پھر آیا قرآن میں تضاد ہے نہیں عقلوں میں تضاد ہے جب اہلِ بیت کو چھوڑو گے قرآن سمجھ میں نہیں آگا ان سے پوچھو قرآن کیسے حل کرنا اگر چلیے گا تو قرآن اہلِ بیت بتائیں گے تضاد نہیں ہے قرآن کے اندر کہیں پہ بھی یہ اللہ بتائے گا ہاں مجھ سے مدد مانگو صرف مجھ سے ہی مدد مانگو اور جس جس سے میں کہوں اس سے مدد مانگو خود نہ بناو مجھے اس سے مدد چاہیے اس سے اس سے اگر پہنچ رہے ہو اپنے پاس سے نہ بناو جنہیں میں اپوائنٹ کروں ان سے مدد مانگو چلیے گا خدا نہ چلیے گا چلیں آپ حضرت کی توجہ کے لیے ایک دہات کے اندر ایک بزرگ گئے ہاتھ میں ان کے اسا تھا انجابی میں آپ کے ہاں ڈانگ کے تھے تو ایک آدمی وہ کہنے کا بھئی بابا سا بابا جی آپ مشرک ہیں انہوں نے کہا کیوں کہا اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں یا علی مدد تو آپ مشرک ہیں تو وہ کہا کہ نہیں میں مشرک نہیں ہوں علی فضل مدد مانگنا جائز ہے اس نے کہا نہیں آپ مشرک ہیں اگر علی مدد کر سکتا ہے تو علی سے کہیں میری ٹانگیں توڑ دیں بابا جی نے ڈانگ اٹھائی دونوں ٹانگیں توڑ دیں اب جب گر گرا گیا دونوں ٹانگیں ٹوڑی بھی تھی کہا میں نے کہا تھا اپنے علی سے کہو میری ٹانگیں توڑے یا آپ نے میری ٹانگیں توڑ دی کہا چھوٹے بوٹے کام تو میں خود ہی کر لیتا ہوں توجہ ہے زہنے کی رام کہ چھوٹے موٹے کام میں خود کر لیتا ہوں خیبر کے لیے علی کو بلاتا ہوں توجہ ہمارے ایک بہت بڑے علی ندین ہیں بہت بزرگ ہیں میں بھی ان کے دفت میں جاتا رہا ہوں اب بہت بزرگ ہو چکے ہیں آغای محسن نے قرآن تھی حجر اسلام آغای محسن تو وہ کہنے کہ میں حج پہ تھا یا عمرے پہ تو جیسے اب امام باقوہ میں جائیں گے شیعہ جو بھی ہوگا آنے لگے گا جنت البقی میں تھے متوے نے کہا تبلیغ نہیں کر سکتے کہا میں تبلیغ نہیں کر رہا میں تو کھڑا ہوں کہا نہیں سب لوگ آ رہے ہیں کہا میں کچھ کہہ ہی نہیں رہا لوگ آ رہے ہیں تو میں کیا کروں کہنے کہ میرا قلم نظر آ رہا تھا اس نے پین نکالا زمین پہ پھیکا کہا ذرا بلا اپنے امام کو کہ تجھے پین دے دے یہ مدد نہیں کہا سکتے تم یہاں تبلیغ کر رہا ہو کہا اگر تیری منطق کو تیری دلیل کو ماننوں نا کہ امام یہ قلم اٹھا کے نہیں دے سکتے تو مدد نہیں کہا سکتے تو ذرا اللہ سے قلم اٹھا کے دے دے نہیں یہ مجمع پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ذرا تو اللہ سے قلم اٹھا کے تجھے دے دے اب بالکل مبھوت پریشان چہرہ بالکل اترا ہوا پر جائے ہوا تھا کہ کیا مطلب یہ دلیل تو میں خود بھی پریشان ہو گیا کہ منحوس انسان ان کے لیے نہیں بنے کہ قلم اٹھا اٹھا کے دے کوئی بڑا کام ہو جہاں اللہ سے کہنا ہو یہ مدد کر دے جہاں جس کی سفارش لگتی ہے اس کی سفارش کہا جاتا ہے سوجہ ہے میرے ساتھ چلیے گا اگر تھوڑا سا وقت زیادہ لوگا میرے ساتھ رہی ہے میں نے دوسرا مسئلہ بھی پیش کرنا تھا بہت امپورٹن ہے میرے لیے مجھے کل پورا پڑھنا پڑے گا میں پریشان ہوں کیونکہ میں مکمل نہیں کر پا رہا عزیزانہ کے رامیت جنابی امیر علیہ السلام سے مدد مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے بہت سے کہتے ہیں نہیں مدد تو یا علی مدد تو ہم نے نہیں کہا دعا نہیں مانگ سکتے تو مدد کیا ہے مدد دعا ہی کے تو قسموں میں سے قسم ہے میں پریشان ہوں یا علی مدد پریشانی دور کر دے تو یہ دعا نہیں دعا کیا ہے نہیں ہے مجمع نہیں ہے لوگ بیمار ہوں یا علی مدد بیماری دور کر دیں یہ دعا نہیں تو اور کیا ہے بھئی یہ فلسفہ پر پڑھا کے لوگوں کنفیوز نہ کرو جرت ہے تو کوئی یا علی مدد بدت ہے تم مر وہاں بھی ایک اسم میں کھڑے ہو سارے مسلمان بما سنیوں کے سب مانتے ہیں یا محمد مدد کہنا جائے یا علی مدد کہنا جائے اوائل المقالات میں شیخ مفید نے لکھا اگر کوئی شیعہ ہے تو ان بزرگ
بزرگ علماء کو جو انکار کر دے وہ شیعہ نہیں یہ جتنے بڑے بڑے بزرگ علماء شیخ صدوق شیخ مفید سید مرتضی شیخ توسی ان تمام نے لکھا یہ شیعہ مذہب ہے عوائل المقالات میں شیخ مفید فرما گئے آئمہ کی قبروں پہ جانا مدد مانگنا دعائیں مانگنا یہ شیعہ مذہب ہے کسی شیعہ عالم نے اس کی مخالفت نہیں کی سوائے مقصروں کے انہوں نے لکھا لفظ مقصر انہوں نے سمال کیا اب سمجھ میں آئے یہ کہاں سے آیا ہے ایزان کرام یہ شیعہ قیدہ ہے کہ آپ ذریع پہ جاتے ہیں بڑے بڑے علماء جاتے ہیں وہیں پہ دعا مانگتے ہیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں تو فرق کیا ہے پھر اوروں میں اور ہم میں کہ بھئی ہندووں میں پھر کیا فرق رہا ٹی وی بیک صاحب مجھے پوچھ رہے تھے کہ بھئی ہندووں میں پھر کیا فرق رہا وہ بھی مانگتے ہیں ہم بھی مانگتے ہیں تو بڑا فرق ہے وہ خود بت بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگارہ ہاں اولائے یہ میں قرآن کی آیت ہے تم بت پرسو ہے میرے حبیب اگر آپ بت پرسو سے پوچھیں گے نا کہ یہ کیا ہے تو یہ نہیں کہیں گے ہمارے خدا ہیں ہاں اولائے شفاؤنا الاللہ یہ اللہ تک پہنچنے کے ہمارے شفی ہیں یہ سفارش کرتے ہیں نیر مجمع ایک بات واضح ہو گئی وسیلے تو سب مانتے ہیں مؤمن بھی مشرق بھی لیکن فرق ہے کچھ خود ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں کچھ خدا ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں نہیں پہنچا سکا کچھ خود ہی بنا لیتے کہ جب پروردگارہ تو اسے مان لے کچھ مسلمانوں نے بھی ایسے کیا اسے بنا اسے بنا اسے بنا کہ پروردگارہ ہم نے بنا لیا تو مان لے اللہ نے کہا خبردار بنا کے نہ لاؤ میں جسے بنا اسے مانو چلیے گا پریشان تو نہیں کر دیا اور اگر ہو گئے تو خلص اور پریشان ہو لیجئے عزیز آنے کی رامی آئیم علیہ السلام کی صیرت میں دیکھ لیجئے ہر جگہ پہ ملتا ہے اور سرور کائنات کی صحیح سند حدیث ہے کیا آپ فرماتے ہیں کہا کہ جو بھی میری زیارت کے لیے من اچھا یہ تو اہل حضرت کی بھی سن لیجئے کہ خود جامعہ ترمیزی کے اندر دوسری روایت بھی پیش کروں گا من زارنی بعد مماتی کمن زارنی فی حیات جو میرے مرنے کے بعد میری زیارت کے لئے بالکل ایسا جیسے زندگی میں زیارت کی ہو کہا تم میں سے جو میرے قبر متحر پہ آئے میں قبر متحر کر رہا جو میرے قبر پہ آئے مجھے آکے سلام کریں میں سلام سنتا ہو سنتا ہو لاکھوں لوگ ایک وقت میں حج میں آگے کہہ رہے ہیں سلام علیکہ یا نبی اللہ آپ فرماتے ہیں سبتہ سلام سنتا ہو اور اگر کوئی بعید ہو تب بھی مجھے پہنچتا ہے نہیں یہ مجمع تب بھی مجھے سلام پہنچتا ہے بات پہنچ رہی ہے جانے کے لامے کہ سلام سنتا ہو اور اگر آپ امام رضا کی زیارت کے لئے گئے ہوں تو آپ نے عزن دخول پڑا ہوگا حرم میں جانے سے پہلے عزن دخول لگا رکھا ایرانیوں نے علماء نے توجہ وہ جو کہتے ہیں نہیں ان کا نظریہ ہمارے والا ہے تو ان سے کہو وہ اس نے دخول اتار دے یا ان سے کہو اس نے دخول اتار دے یا تم اپنا عقیدہ بدل لو نہیں ہے مجمع بہت پریشان ہے حرم میں جائیں گے مولا امام رضا کے حرم کے سامنے اس نے دخول لکھا اشہدو میں مولا میں جواہر اشہدو انکا تسمعو کلامی و تردو سلامی مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ میرا سلام سنتے ہیں میرے کلام کا جواب دیتے ہیں میرے گناہوں کی وجہ سے آنکھوں کانوں پہ پردے نہ سنتا ہوں نہ دیکھتا ہوں یہ نہیں کہ آپ جواب نہیں دیتے بدلنا پڑے گا نا تو پھر قرآن بدلو حدیث بدلو زیارات بدلو سب بدلو نہیں تو پھر سب مانو پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے یا مانو تو سارا مانو عزیزانے کی رامی یہ سب جگہ پہ موجود ہیں کتنے جگہ پہ کتنے جگہ پہ انکار کی دیا گا یہ شیعہ عقیدہ یہی ہے اگر آپ سے کہیں نہیں یہ نہیں تھا آپ جہالت میں دیکھا اچھا میں آج جہالت سے اٹھ گیا تو پتہ تو کب جہالت سے نکلے گا عزیزانے کی رامی اہل بیت علیہ السلام کی عقائد رکھیں عقائد وہ رکھیں وہ بنائیں کہ جو قرآن میں آئے ہیں جو حدیث کے اندر آئے عقیدہ وہی ہونا چاہیے بات پہنچ رہی ہے عزیزانے کی رامی وقت تمام ہو گیا نہیں تو میں اور اس کو تفصیل سے پیش کرتا میں نے ایک اور مسئلے کو بھی پیش کرنا تھا میں انشاءاللہ وہ کل پڑھوں گا زندگی لئے انشاءاللہ پیش کروں گا تفصیل سے لیکن ایک اور سن لیجی حضیز آنے کے رامی کہ یہ آخری دلیل پیش کر رہا ہوں بہت سے مطالب ہیں یہ موضوع میں نے کہا نا ایک گھنٹے بھی پیش کروں تو کم ہے اور بہت سے افراد یہ جو آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں 
मदद ना मांगो ये जो इतने बड़े बड़े उलमा जाके हरम पे सिर्फ सलाम नहीं करते बल्कि नाक रगड़ते वहां वहां से मांगते हैं यानी ये आप ज्यादा समझ गए दो किताबें पढ़ने के बाद मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि कोई एक किताब पढ़ लेता है और जिसने एक ही किताब ना पढ़ी होती वो अपना को सब कुछ समझ रहा होता है जो किताब पढ़ ले वो कहता भी मैं अल्लामा तो दहर हूं मुझे सब समझ में आ गया है और ये फलायल कहां से पढ़ दिए ये कहां से पढ़ दिया अच्छा मैं हवाला दे देता हूं आपको किताब तलाश कर लेंगे हवाला देख लोगे जाके ये हवाला दे दीजिए इसका मैंने बता दिया ये रे अरबी किताब ये हवाला पढ़ के बता क्या लिखा ये आपने बात करते हुए काफी से पढ़िए पढ़ लिया ऐजान के रामी ये जो हमारे यहाँ जहालत सर चढ़ के बोल रही है इसको कंट्रोल करने की जरूरत है कि जो मुंह में आए कह देंगे आयम वसलम का ऐसा मकाम नहीं था वैसा मकाम नहीं था तुम्हारी अपनी हैसियत क्या है कि तुम आयम वसलम के मकाम के फैसला करो ऐजान के रामी ये मैं इससे भी ज्यादा सख्त बोलूंगा देखेंगे अगर हमारे दरमान में फितने उठेंगे और हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा या मैं अमामा बाकबा छोड़ दू या फिर मैं अगर मैं अमामा बाकबा पहने हुए तो मेरे पे वाजिब और लाजिम है कि मैं बोलूं ऐसा के रामीन किसी भी मसाइल के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है आपने अपना अकीदा रखना अपने पास रखे आप यह कहेंगे शियो का अकीदा गलत तू शी नहीं है तेरा अकीदा तू हमें ना बता हमारा अकीदा क्या हमसे पूछ हमें हमारे अकायद ना बताओ हमसे हमारे अकायद पूछो मैं इंशाला कल जारी रखूंगा वक्त तमाम हो चुका खुदा की कसम बहुत सी चीजें सब जहन में थी जो मैं बयान करना चाहता था इंशाला कल जारी रखूंगा इसी मौजू को भी और बहुत से और मैं मुतालिक जहन में लेके आया था मैं मुकम्मल नहीं कर सका ना मौला के खुदबे से ना नजब अलागा से और ना चंद एक मौला के दुश्मनों से मुतल खास तौर से मुआवियत अपने भी सुफियान का पूरा का पूरा कल जो है मुझे कल पेश करना है और अगर मैं एक जुमला यहाँ पे कह दू कि अगर कोई मुआविया का दिफा करता मैं जुमला सुन लीजिएगा लिख लीजिए इसे मैं कल पढ़ूंगा इनशाला अगर कोई मुआविया का दिफा करता दिफा करता शिया तो दूर की बात है वो अहले बैद का दुश्मन न उसे मानता अगर अहले सुन्नत से भी कोई दिफा करे मुआविया का वो अहले बैद का दुश्मन है या उसे जहालत की वजह से पता नहीं मुआविया ने क्या कुछ किया और अगर पता है तो वो दुश्मन है अहले बैद से अगर मुआविया का दिफा करे मैं इंशाला कल ये पूरा पढ़ूंगा मैं आज पढ़ना चाहता था लेकिन आज मैं मुकम्मल नहीं कर सका मैदान ग्राम ये कल इंशाला जारी रखूंगा मैं जानता हूँ मेरे बहुत से बरादर सुन रहे हैं बहुत से लोग सुनत मुझे आगे कहा कि हमें ये चीज़ें नहीं पता थी हमारे बाद शिया ऐसे हैं कि जो बात जो कह रहे हैं ना पढ़े कुछ ना कहो सुननी हमसे कह रहे हैं ये पढ़े हमें नहीं मालूम लाखों हजारों के दादा हजारों के दादा मैंने सुनत जो है वो शिया जो नहीं हुए वो भी नहीं जो कहते हैं हम सुननी ही हैं लेकिन हम हम जानना चाहते हैं क्या हुआ हमें नहीं बताया गया कि क्या कुछ किसके साथ जाते हैं किसके साथ जुल्म हुआ नहीं पता था हमें कि इमाम हसन हुसैन के कातिल हैं बाप बेटा मुआविया यजीद ऐजान के रामी जनाब अमीर आज भी मजलूम है मैं कल जारी रखूंगा लेकिन आज सुन लीजिए ये मौला की शहादत के चंद जुमले में पेश करूंगा आज मुझसे कहा गया कि मौला अब्बास सलाम का अलम बरामद होना है और कल ताबूत को बरामद किया जाएगा तो दो जुमले सुन लीजिएगा कोई भी आज रोने में बुखल ना करे कि मौला एक आयनात को जब घर ले आए ना बेटे तो एक मरतबा बेटों ने मौला को बिस्तर पर लेटा दिया जब बिस्तर पे लिटाया ना मौला अमीर को तो मौला टेक लगा के लेटे हुए अगर देख सके नहीं तो आंखें बंद कर लीजिएगा जनाब जैनब कुबरा गई एक पट्टी ले आए मैं अपने बाबा का सर बांध दू सर से खून बह रहा बीबी ने लाके सर में पट्टी बांधी जब पट्टी बांधी ना मौला के तो सफेद रंग की थी जर्द मौला का इतना खून बह चुका था कि जनाब जैनब ने रोक रोना शुरू कर दिया देख के कहा बाबा जान इतना खून बह गया है जितनी पट्टी सफेद है उतनी आपके रंग सफेद पड़ गई है बाबा ये क्या हालत है का को बेटी कोई बात नहीं है ऐसा के रामी ये आज के दो दिन 19 और 20 गुजर गए दो दिन गुजर गए एक मरतबा मौला को शरबत लगी है कोई आदमी तबीब ले आया मौला मैं तबीब ले आया हूँ डॉक्टर को ले आया हूँ अरे अली से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं लेकिन मौला ने कहा कोई बात नहीं मना ना करो ये मोहब्बत में लेके आया है ताकि कोई शिया मौला के जुमले नहीं है लेकिन मौला ये नहीं चाहते थे कोई शिया कहे मौला ने डॉक्टर को नहीं दिखाया मैं भी डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगा आने दो जब तबीब आया ना उसने जख्म देखा मौला हसन से कहा जरा मेरे साथ चलिए बाहर लेके आया कहा आपके बाबा बचेंगे नहीं जिसने जरबत लगाई है उसमें इतना जहर था सारे खूफे को जहर दे दे सारे मर जाते बहुत ज्यादा जहर था बस अगर आप चाहते हैं कि ताखिर हो जाए शहादत में तो जिस कदर हो सके मौला को दूध पिलाइए 
یہ مولا کے بیت شرف پہ اس نے جملہ کہا طبیب نے دروازے پہ کہا مولا کو دودھ پلائیے کسی ایک بچے نے سن لیا سارے کوفے میں کہا کہ بچوں وہ جو مولا ہر روز ہمیں دودھ پلاتے تھے انہیں ضرورت لگی ہے انہیں دودھ کی ضرورت ہے سارے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کوزے لیے مولا کے در پہ آگے مولا حسن مشتبہ تشریف لا بچوں کیا بات ہے کہ مولا آج ہم دودھ نہیں پیئیں گے آپ کے بابا ہر روز ہمیں دودھ پلاتے تھے ہم مولا کے لیے دودھ لائے ہیں مولا حسن رونے لگے آئے مولا کے پاس مولا علی کے پاس بابا کوفے کے بچے آئے ہیں یتیم بچے چھوٹے بچے سب کہتے ہیں مولا کے لیے دودھ لائے ہیں ایک مرتبہ مولا علی نے کہا اے بیٹا حسن آپ کے بابا نے آج تک کبھی یتیموں کا حق نہیں کھایا بچوں سے کہے مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں خود ہی دودھ پی لے علی خوش ہو جائیں گے بس بے آخری جملے سن لیجئے اگر دیکھ سکے میں جب میں مکمل پڑھنا چاہتا تھا شہادت کل پڑھوں گا ایک مرتبہ مولا نے سارے بچوں کو بلایا مولا حسن دائیں طرف کھڑے ہیں اپنے بابا کو سنبھال رکھا ہے بابا بہت زیادہ رو رہے ہیں ایک مرتبہ مولا علی نے کہا کہا بیٹا حسن آپ اتنا نہ روئیے بہن بھائیوں کو آپ نے تو سہارا دینا ہے بیٹا رو رو کہ آپ کی آنکھیں زخمی ہو گئی ہیں کہا بابا مجھے آپ کی جدائی کا بڑا غم ہے بابا میں آپ کی جدائی پرداشت نہیں کر سکتا سب سے زیادہ مولا حسن رو رہے ہیں مولا نے سنبھال رکھا اپنے بابا کو دائیں طرف بیٹھے ہیں اس طرح جناب زینب کبرا مولا حسین ہے سارے بیٹے بیٹی ہیں جناب امبل بنی نظرہ سب موجود ہیں اگر دیکھ سکے ضرور میری طرح دیکھئے گا مولا علی نے ایک مرتبہ مولا علی نے ایک ایک بیٹے کا ہاتھ مولا حسن کے ہاتھ میں دیا ایک ایک بیٹی کا ہاتھ دیا جناب زینب کا میرے دیکھئے گا مولا حسن سے کہا بیٹا حسن میں نے زینب کو آپ کو سوپا اب زینب کی حفاظت آپ کیجئے گا امہ کلسوم کو میں نے آپ کو سوپا رقیہ کو میں نے آپ کو سوپا ایک ایک بیٹے کا نام لیا ایک ایک بیٹی کا ابھی مولا بیٹھے تھے کہ اچانک رونے کی آواز آنے لگے مولا نے کہا زینب یہ کون بی بی ہے جو میری زندگی میں اثر ہو رہی ہے کہا بابا یہ ماں ام البنین ہے کہا ذرا ام البنین کو بلا ام البنین کیا بات ہے کہا نہیں مولا کوئی بات نہیں میرا کوئی شکوا نہیں ہے کہ ام البنین کھل کے بات کرو کیا بات ہے کہ مولا آپ نے ہر بیٹے ہر بیٹی کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا مولا حسن کے ہاتھ میں لیکن میرے بیٹے عباس کا ہاتھ آپ نے مولا حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا جب میں نے عباس کو روتا دیکھا مجھ سے برداشت نہیں ہوا مولا نے کہا بلا میرے عباس کو مولا نے گرے لگایا پیار کیا کہ عباس ایک مرتبہ مولا حسین کو بلایا مولا عباس کا ہاتھ مولا حسین کے ہاتھ میں نہیں دیا مولا حسین کا ہاتھ لیا مولا عباس کے ہاتھ میں دیا کہ عباس حسین کو تنہا نہ چھوڑنا کربلا ساتھ جانا میرا حسین تنہا نہ رہ جائے مات میں حسین مات میں حسین 